Hola, soy Divergente con una nueva solución para un nuevo problema y sí. Aunque no lo crean, sí. Volví después de un mes. Wow. Bueno, no le puedo poner mucho más este video porque este video, obviamente, o si se dieron cuenta de la fecha, se ven tan parados. Hoy es 31 de octubre. Halloween. Y como ya muchos de estar deduciendo en su cabeza loca, voy a hacer un especial Halloween. Eh, contando una historia, un misterio, ¿no? El misterio, la historia. El enigma más grande del mundo. Nuestra historia nace en Estados Unidos. Hotel Ceci. La gente que estaba en ese hotel, que se hospedaba allí, empezó a notar una cosa. Hace unos lindos años. Empezó a notar que cuando se bañaban, no tomaba nada de la panilla y cuando se lavaban las manos y la era como hermosa. Era fea, patosa. Denunciaron para que vinieran a, a ver qué pasaba. Denunciaron al, al, al dueño de, del Hotel Ceci para que fuera a ver a los tanques grandes de agua que hay arriba del hotel qué sucedía. Y para su sorpresa, se encontraron que en el primer tanque que abrieron, que necesitaron como cuatro máquinas enormes para abrirlo y un montón de personas que ayudaron, o sea que era muy difícil abrirlo, no encontraron nada. Con en los caños, en los tanques, en todos los lugares y no encontraron nada. Después fueron a buscar al otro tanque porque eran dos. Abrieron la tapa. Obviamente con muchos trabajadores, mucho tiempo, y este costó mucho tiempo. Cuando abrieron esa tapa, abrieron el misterio más grande del mundo. Ahí yacía el cuerpo de Elisa Lam. El cadáver de Elisa Lam. Luego este... Nos remontamos años más antes de, que, de, ese, de ese sucedido. Elisa Lam, un estudiante joven de 20, 21 años, viajó a la ciudad donde estaba el Hotel Ceci, viajó al Hotel Ceci. Estuvo de trabajo, vaya, vaya, se va a la redundancia. Cuando... Mucha gente le había recomendado el Hotel Ceci. Memoria loca la que tenían esas personas, ya que no sabían lo que acontecía en ese hotel. Ella fue y se hospedó muy tranquilamente, como cualquier otro hotel. Pero esta es la parte de la historia donde yo les cuento qué pasó en el transcurso de ese tiempo hasta su último día. Pero en esta historia no, porque es un misterio. Acá comienza el misterio. Luego de todo eso, de que lo quedara, de que tuvieron tipo, me atrevo a decir unas semanas se estuvo ahí. Y un día, ese maldito día, 
sus minutos estaban contados. Ella fue a un ascensor. Cabe destacar de que ella no tenía ningún problema de, de esquizofrenia, no era adicta a las drogas ni nada por el estilo. Era normal. Es más, me atrevo a decir que era muy sana, al menos en ese tiempo, en esa etapa, era sanísima. Digo en esa etapa porque pudo haber, enfer haber estado enferma antes, pero digo, al menos en ese momento no tiene ninguna enfermedad ni ningún trastorno. Ahora les voy a dejar a ver el video que encontraron los dueños del Hotel Ceci de los últimos minutos de Isela.
si quieren pueden retroceder el video, mirar qué fue lo la parte que voy mencionando para ubicarse. Primero el Isalam entra al ascensor muy tranquilamente y empieza a tocar los botones muy abruptamente, toca todos los botones, todos los botones. Y algo raro que cabe destacar es que nunca, nunca, nunca sube el ascensor, ni sube ni baja. Vaya, vaya a hacer lo que quería hacer Elisa, subir, subir el ascensor para la casa, bajar, para irse a estudiar, una de esas. Pero después vemos que se esconde cuando en una esquina con miedo va, mira y se vuelve a esconder como si estuviera escondiéndose de algo como una niña chica que le tiene miedo a la oscuridad se esconde en la esquina del ascensor vuelve a mirar con cara tonita y entra de vuelta vaya a hacer lo que ella vio luego aquí es, es como muchos lo llaman el momento de posesión, el momento en el que Elisa la queda poseída. Muchos lo dicen. Pero van a ver que cuanto más pruebas le doy de lo que pasó, más, más misterio van a ver. Y cuanto más misterio, más pruebas. Pero se van a seguir enredando. Elisa la me empieza a hablar con alguien sola. Habla, mueve las manos, me estuviera dialogando con alguien. El supuesto miedo que tuvo hace unos segundos murió. Como lo haría ella después. Ella habla y después hace algo que yo lo destaco bastante, que es empezar a caminar. Da un paso adelante, un paso atrás, un paso al costado, un paso al otro costado. En ese momento ya no era el Islam la que estaba ahí. En ese momento el Islam no estaba ahí. Después termina el video y es un misterio absoluto. Les cuento esto todo esto que va a hacer que se ríen ¿no? porque van a pensar ah se suicidó aunque no tenga ningún trastorno de nada se pudo haber querido suicidar y es algo es algo aceptable o, sea, o alguien la, la pudo haber asesinado pero déjenme preguntar una cosa ¿cómo hizo para abrir esas tapas enormes que tenían máquinas se necesitaban para abrir mucha gente o oh, era inhumano, es inhumano. Una persona puede abrir eso. Que un montón de personas y cuatro enormes máquinas puedan hacerlo, sí. Lo que una sola persona es imposible. Es física, humana, soci sociológica y astropomórficamente imposible. El hecho es que ella supuestamente lo tuvo que, ab que abrir, ella o... Pero ojo, ojo. Los vecinos de los otros hoteles y de los pisos de abajo no escucharon nada. No escucharon que se levantara una tapa, no escucharon sonido de, de chapa, de madera, nada. Y cuando abre la tapa se prende una alarma. Medio, 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 medio. Se prende una alarma en todo el hotel. Para que, para que se sepa que alguien abrió y para que vaya una policía a interceder quién la pudo abrir. Pero ese día no son... ese día fue una noche silenciosa. No se escuchó nada. Ah. Bueno, les cuento que en ese lugar 
supera, se operaron, se operaron muchos asesinos seriales. Gravi, grave, muy grave. De Estados Unidos se hospedaron en el Hotel Ceci. Y mucha gente se suicidaba en ese hotel. Es más, una vez pasó que se suicidó uno, según las, las historias, ¿no? Se cayó y justo otra persona estaba mirando, estaba atando la, la cuarta, quién sabe, mirando para afuera, en el balcón. Y como la otra persona caía, él se ve que hizo así en el balcón. No tiene un buen currículum en ese hotel. Pero todavía sigue el misterio de la muerte de Elisala. Ahora a ustedes me gustaría que saquen sus propias conclusiones y comenten qué les pareció lo que pudo haber pasado con Elisala. Aunque les aseguro que no lo van a resolver porque ni la CIA ni el FBI lo han resuelto. Puede haber sido algo espiritual. El hecho es que espero que les haya gustado este misterio, esta historia de terror. Y que si les gusta, me comenta que les gustó esta historia de terror. Y puedo empezar a seguir subiendo historias de terror como la de la llorona. Pero no tiene por qué ser una especie de Halloween. Me dicen, haz un top o algo de terror. Lo hago. Bueno, espero que les haya gustado. Ojalá subirse. Ojalá me, gustó, me hubiera gustado mucho que ustedes se hayan asustado. Me hubieran sentido miedo, el mismo miedo que sintió el Islam mientras miraba. Así que les deseo un feliz Halloween y cuidado con lo que tienen detrás. Dense la vuelta y miren.